E 3 2019 ragazzi siamo finalmente arrivati allo stand di Square Enix Quest'anno insomma dopo la conferenza la bomba è stata sganciata E infatti vi porto immediatamente a vedere il boot dedicato La parte dello stand di Square Enix dedicata agli Avengers come vedete c'è questo compound completamente ricostruito a tema Avengers Day di San Francisco non mi chiedete come si collochi nella timeline perché non lo so ma assolutamente venite con me perché dentro è veramente spettacolare ci sono delle riproduzioni incredibili dei costumi dei supereroi come sapete ehm... Avengers vi metterà nei panni dei supereroi fra i più famosi, qui possiamo vedere Thor per primo, ci sono tutti senza testa perché il vero protagonista sarete voi, abbiamo Thor ragazzi, Black Widow che mi è costato un po' perché mi, la, la, la confondo sempre con altri supereroi, Link, bellissimo Capitan America, il meglio del meglio assoluto è la bellissima riproduzione dell'armatura dell di Iron Man veramente incredibile ragazzi quello che si sono portati qui a Square Enix il gioco sembra una bomba aspettiamo comunque l'anteprima mi pare che lo sia andato a vendere Vincenzo per sapere se esattamente manterrà le promesse cui si è solo accennato nella conferenza di Square Mentre ci allontaniamo dal compound per Avengers, dove qui salutiamo i ragazzi e mi ero dimenticato del caro vecchio Bruce prima nella presentazione delle corazze, e ci muoviamo per andare a vedere le altre sorprese che il boot di Square Enix ci può regalare. Qui alle mie spalle potete vedere Dragon Quest Builder, ci sono due ovviamente, è stato presentato alla conferenza, questa che sarebbe l'area dedicata alla stampa e per cui ci sono, si può entrare su appuntamento per fare i provati. Ma qui al centro dello stand, a farla da padrone, è il meraviglioso setup che hanno fatto per, per la nuova espansione di Final Fantasy XIV. Shadowbringers presentata con grandissimo entusiasmo proprio alla conferenza c'è stato un applauso e un'esaltazione perché il gioco davvero dopo lo stentorio inizio di qualche anno fa fu completamente rivoluzionato ed è diventato allo stato attuale un successo strepitoso per la casa giapponese veramente meraviglioso il lavoro che hanno fatto ci sono questi eh, ciliegi in fiore l'atmosfera che si respira è incredibile e devo dire che eh, Square Enix in questo caso ha fatto il lavoro migliore possibile per premiare, per premiare il proprio prodotto postazioni di gioco ce ne sono tantissime e effettivamente come sapete gli RPG online non sono esattamente il top eh, per essere provati in fiera ma l'attenzione non manca, il, eh, tutto lo stand è completamente pieno di gente e continua la fila lunghissima dall'altra parte. In ogni caso ragazzi al netto dell'importantissimo reveal di Avengers e dell'espansione eh, di Final Fantasy XIV la bomba nucleare di Square Enix non poteva che essere Final Fantasy VII. E il gioco in, fie, in presentazione, in conferenza, è stato acclamato per questo gameplay che sembra incredibilmente intenso, in cui puoi switchare tra un personaggio e l'altro, puoi mettere in pausa per delle scelte tattiche. È un bellissimo mix, una bellissima sintesi di un action e quello che era la natura originaria del gioco. Purtroppo non vi possiamo mostrare altro che l'esterno perché è solo una presentazione a porte chiuse, come potete vedere Restricted Area e di solito dove c'è scritto Restricted Area all'interno non si trova niente di interessante. Quindi godetevi questa riproduzione delle atmosfere tipiche del gioco perché veramente quello che hanno fatto Square Enix quest'anno qui al boot è veramente veramente entusiasmante. Quale miglior modo di concludere questo, questo ennesimo giro stand qui dalle 3 2019 incoronato da petali di ciliegio? Sono qui a salutarvi, ricordarvi di fare like, mettere cuoricini come se non ci fosse un domani per ricordare a Pierpaolo che questa è la rubrica da seguire su multiplayer. Dallo stand Square Enix 3 2019 è tutto, e seguiteci sul canale per qualsiasi tipo di informazione riguardo alle 3. Ciao! Yeah,